这个有因人而异，有的人是一个条件习惯养成接触球，好像抓一下板。但是呢，有些时候还是分要拉的落点。比如说，如果拉斜线的话，那我还得不但不能勾，还得要相对撇一点才能完成这个大角度。但相对来讲，要是顺旋转拉到这条线的时候，稍微加一点勾板还是可以的。所以呢，还是呢，根据球判断落点的判断来加勾不勾。对、yeah. ，充分的摩擦在这边的，就是斜线的时候，一般情况下大角度的时候稍微加一点，可以多一点接触球的侧步，稍微好一点。但是还是主要以斜线为主，顺旋转的时候勾板会管用一点，因为它有意识的不光接触球的中部、上部，还加侧部，这样把角度加进来。主要还是根据对方要想拉的落点来加这个板型。但是直呃斜线的时候尽量别加，一加就容易打薄，容易失误，稳定性不强。有些时候拉球的时候，有可能是对方太想把这个旋转加足一点，所以有意识的觉着加上手腕有用，实际上没用。第一，稳定性不强；第二，如果体会到了已经球都接触完了再加更没用，那是一个心理作用。所以呢。也说明自己握板有些时候有点不固定，这时候应该稍微握得紧一点，让球拍板型固定一点，然后接住球往前就可以了，不用加这个晃，这样晃倒不稳定。姚老想问，我们拉弧圈的时候，经常看有专业专业运动员在拉的时候，他会，他会呃手腕有一个外展和一个内收的过程。请问业余选手有必要一定要通过这个球，呃，这这个动作来把球拉得更贼一些吗？呃，那得看是不是发烧级的了。如果要是发烧级的，你追求角度，当然你是得追求撇一点或勾一点，因为这个角度到比赛上确实很管用。但是你一定要。有一定的天分，或者你练的时间量够了，这个就对你有帮助。相对来讲，你要练不到，有些时候机会球你也给撇丢了，那也得不偿失。呃，我们现在看，可能张继科的这种拉球和马龙这种拉球好像不是一个特点的。可能张继科拉球给我们感觉会特别的二跳会特别扎一些。这这这个是由什么决定的？或者说，呃，因为他们俩不是。一个风格，所以马龙的风格，我自认为是相对稳稳中求凶，相对张继科呢，就是以凶为主，所以他的威胁就要相对来讲大一点。当然，这也跟性格，我觉得很有关系，因为张继科也是凶狠一点，方向的类型的选手。那和他动作结构有关系吗？动作结构主要还是跟身体肌肉结构有关系。因为张继科的肌肉类型就是爆发力比较集中的，相对马龙就稍微的稳定性强一点，从肌肉类型也能看出来。嗯